Also hier stehen wir vor dem ersten wirklich großen Highlight der Sonderausstellung. Highlight zum einen das Fahrzeug an sich und zum anderen natürlich auch, wie wir dieses Fahrzeug oder dass wir es überhaupt bekommen haben. Denn wir haben dieses Fahrzeug hier aus einer bedeutenden musealen Sammlung bekommen und zwar aus dem Musée National äh, aus Moulouse in Frankreich. Und die sind eigentlich bekannt dafür, dass man da nicht wirklich einfach so mal ein Exponat für eine Ausstellung bekommen kann. Insofern sind wir sehr stolz, dass wir dieses Fahrzeug haben. Und dieses Fahrzeug, der Panar Dynavia, steht eigentlich richtig gut für diese Ausstellung, für das, was wir eben ausdrücken wollen. Der zweite Teil dieser Sonderausstellung von 1945 bis 1990, beziehungsweise bis zur Gegenwart, wollen wir ja das aerodynamische Thema ja zeigen. Und dieser Wagen ist kurz nach dem Krieg entwickelt worden, war 1948 der star auf der damaligen Pariser Automobilmesse. Und wenn man sich dieses Fahrzeug eben schon anschaut, es wirkt ja auch wieder wie, ich wiederhole mich sicherlich, wie ein UFO oder wie ein Flugzeug, nur ohne Flügel. Ein anderes Bild, wenn ich mir dieses Fahrzeug anschaue, es sieht auch so ein bisschen aus wie so ein urzeitliches äh, Geschöpf, was vielleicht so aus den Ozeanen hervortaucht. Ne? Also man sieht ähm, ein ganz besonderes Design, aerodynamisch hocheffizient, hat einen CW-Wert gehabt von 0,24 in etwa, was für damalige Zeit für ein Serienfahrzeug auch sehr, sehr äh, bemerkenswert gewesen wäre. Aber wie ich schon sage, es hat leider nicht den Sprung in die Serie geschafft. Äh, es wurden zwei Fahrzeuge gebaut, einer hat überstanden, steht jetzt hier bei uns in unserer Sonderausstellung. Und ich kann nur sagen, äh, eines von vielen tollen Fahrzeugen hier für diese Sonderausstellung, formvollendet bis 30.06. bei uns in der Ausstellung zu sehen. Und ja, ich lade Sie recht herzlich ein.